அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நம்ம ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்திருந்தது டிஎன்பிஎஸ்சியில இருந்து ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் ஜாப் வந்து நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்திருந்தது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியாலஜி இக்கனாமிக்ஸ் ஜியாகிரபி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சவங்களுக்கான வேகன்சிஸ் கண்ட்ரி அண்ட் டவுன் பிளானிங் இந்த இது டிபார்ட்மெண்ட் வந்து போட்டிருந்தாங்க இது வந்து லெவல் தேர்ட்டி ஸோ உங்களுக்கு வந்து குரூப் டூ லெவல்ல குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ லெவல்ல வந்துடும் உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் லெவல் தேர்ட்டின் வரும் உங்களுக்கு பேசிக்கே நல்ல டீசெண்டான பேசிக் தான் நீங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நியர்லி ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது இன்னைக்கு உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சா கூட நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம கிளியர் பண்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ ஒரு போஸ்ட் தானே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிடணும் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு வேகன்சி நமக்கான வேகன்சி அப்படிங்கிறத மட்டும் என்ஷோர் பண்ணிட்டு சின்சியராக உட்காந்து படிச்சீங்கன்னா நிச்சயமா நீங்க இந்த எக்ஸாம கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்கான வீடியோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட்ல எக்கனாமிக்ஸ் மேஜர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன வீடியோ அது அப்படி நம்ம தொடர்ச்சியா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் போடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ்க்கான சிலபஸ் அனாலிசிஸ் அலாங் வித் இம்பார்ட்டன் புக்ஸ் அதுதான் இந்த வீடியோக்கான முக்கியமானது ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதா இருக்கும் இந்த வீடியோ ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் எதுவும் உட்காந்தாலும் நம்ம மெயினா எதை போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஏன்னா இது ரெண்டும் சேர்த்து உங்களுக்கு நியர்லி பத்து யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பத்து யூனிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இரநூறு கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க அப்ப ஈச் யூனிட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருந்தா கூட உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் பத்து பத்து கொஸ்டின் வந்து சாலிடா ஈஸியாகவும் பத்து பத்து கொஸ்டின் டஃபாகவும் கேட்பாங்க இந்த ப்ரொபோஷன்ல தான் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ பத்து யூனிட் ஒரு ஒரு யூனிட்க்கு இருபது கொஸ்டின் ஸோ நியர்லி டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் அதுல நம்ம கண்டிப்பா மைக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் அண்ட் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் தரோ படிச்சாலே ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ ஈஸியா நீங்க கிராஸ் பண்ணிடலாம் திருப்பியும் சொல்ற மைக்ரோ மேக்ரோ பப்ளிக் பினான்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த நாளையும் தரவாக கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக ஈஸியா நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ ஈஸியா போட்டுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு போஸ்ட் தான் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம என்ன டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் பேப்பர்ல நியர்லி ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் பிப்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸும் ஜிஎஸ்ல கம்பல்சரியா செவன்டி டு எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் போட்டே ஆகணும் இந்த இதை ஏன்னா ஒரே வேகன்சி தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிறவங்களுக்கு போஸ்டிங் அவ்வளோதான் சரிங்களா அதனால ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் இது அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் இன் பிட்வீன்ல எலிஜிபிலிட்டி தமிழ் அதையும் மறந்துடாதீங்க அதுலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் போட்டுதான் ஆகணும் சரிங்களா எஸ் ஸோ அதனால டோன்ட் மிஸ் தட் தமிழ் ஆல்சோ எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அதையும் படிக்கணும் ஸோ அப்போ இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதான் இது ஸோ ஆஸ் இ சட் ஏர்லியர் என்னைக்குமே வந்து பிஜி பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் உட்கார போறோம் அப்படின்னாலே மைக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்க்கு எப்பொழுதுமே யூ ஹாவ் டு கிவ் தி டாப் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அதுதான் இந்த சிலபஸ்லயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மொத மூணு யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் உடைய வெவ்வேறு சாப்டர் இது பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல எலிமெண்ட்ரி லெவலும் கேட்டிருக்காங்க இன்டிஃபரன்ஸ்ல அனாலிசிஸ் அதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் சாவேஜ் மார்க்கோவிட்ஸ் ஹைப்போசிஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா மேனேஜர் எக்கனாமிக்ஸ் உள்ள கான்செப்டான கவர்மெண்ட் சேல்ஸ் மேக்சிமைசேஷன்ஸ் இது அது போக உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் செலக்ஷன் அண்ட் மாரல் அசர்ஸ் இது எல்லாமே கொஞ்சம் அப்டேட்டட் இது ஸோ ஜார்ஜ் ஆக்டர்லோட தியரிஸ் இது எல்லாமே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா கேட்டிருக்காங்க இது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் அடுத்தது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தியரி ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இது சரிங்களா இது எல்லாமே உங்களுக்கு செகண்ட் யூனிட் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க பர்டிகுலர்லி அவங்க ப்ரைஸ் அண்ட் அவுட் புட் டிட்டர்மினேஷன் அண்டர் ஆலிகோ போலி மார்க்கெட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த சிலபஸ் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா கேட்டிருக
சோ வி ஹாவ் டு சிட் நம்ம முழுசா கையில இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் ரெண்டு மாசம் தான் செப்டம்பர் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்பதாவே படிச்சேன் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ஜூன் மாசம் முடிஞ்சிருக்கு சரிங்களா எஸ் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் ஓரியன்டா கேட்டிருக்காங்க இதுவும் கிட்டத்தட்ட அப்படியே உங்களுக்கு சேம் நெட்டு சிலபஸ் தான் அதே பிஜிடிஆர் சிலபஸ் தான் ஸோ பர்டிகுலர்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்க பாருங்க நம்மளுக்கு ஒரு பேரிட் ஆப்டிமாலிட்டிங்களா அதுல நிச்சயமா கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அப்புறம் ஆரோஸ் இம்பாசிபிலிட்டி தியரி அப்புறம் வந்து லிப்ஸே அவங்களுடைய செகண்ட் பெஸ்ட் தியரி ராஸ் தியரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் கண்டிப்பா கேட்பாங்க அப்புறம் இன்புட் அவுட் புட் அனாலிசிஸ் பை வெஸ்ட்ல வெஸ்ட்ல லியோனேட் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல பாப்புலரைஸ் பண்ண இன்புட் அவுட் புட் அனாலிசிஸ் சரிங்களா இதுல வந்து நீங்க வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி வருது கான்டக்ட் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா நிச்சயமா இந்த இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை ஈஸியா நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சோ இது இந்த மூணு யூனிட்டுக்கும் ப்ரிஸ்கிரைப்டு புக் எது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போஸ்டானியஸ் படிங்க எம்எல் ஜிங்கன் படிங்க ஹெச்எல் அபுதா படிங்க அதுவும் பர்டிகுலர்லி இந்த புக்கு வந்து ஓரளவு நல்லா டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இது முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசி சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சிலபஸுமே வந்து இப்போ நம்ம பார்த்து மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பிஜி பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் குள்ள இதுதான் பிஜி நெட் சாரி பிஜி எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சு எழுதுற நெட் எக்ஸாம் இருக்கட்டும் இல்லை பிஜி டிஆர்பி இருக்கட்டும் எம்ஏ பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்னால நல்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம ரெஃபர் பண்ற மெட்டீரியல் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா இருக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பர்டிகுலர்லி தேர்ட் யூனிட்டுக்குலாம் வந்து நீங்க செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் யூனிட்டுக்கு நீங்க கோஸ்டானியர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எல் ஜிங்க அண்ட் ஹெச்எல் அபிதா நீங்க கண்டிப்பா பிஜி படிக்க வச்சுலாம் கண்டிப்பா உங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் கண்டிப்பா இந்த புக்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க இந்த புக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா தாராளமா எடுத்து சிலபஸ பக்கத்துல ஒட்டி வச்சுக்கோங்க உட்காந்து என்னென்ன அன்னைக்கு என்னென்ன டாபிக் படிக்க போறோங்கிறத எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து உட்காந்து படிக்க சரிங்களா அடுத்தது இது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இந்த போர்த் யூனிட் அலாட் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கா நம்ம படிச்சா போதும் சரிங்களா அதுவும் கண்டிப்பா இந்த கிரீன் ஜிடிபி கான்செப்ட் தான் ரொம்ப புதுசு சரிங்களா கிரீன் ஜிடி அதாவது என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் உள்ள ஒரு கான்செப்டே இதுல மர்ச் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சிபிஐ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் கன்சூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் அதே மாதிரி கொஞ்சம் இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் கான்செப்ட்ஸ் பிக்சட் ஃபுளோட்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இதே மர்ச் பண்ணிருக்காங்க இது நல்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்டைஸ் டாபின் கியூ தியரம் சரிங்களா ஸ்டாக் மார்க்கெட் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் வந்து இது தேன் தீ சிலபஸ் தானா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா இருக்குது ஏன்னா நம்ம போற போஸ்ட்டும் நல்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ்டான ஜாப் ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது சாதாரண ஜாப் கிடையாது நல்ல டீசெண்டான ஒரு ஜாப் அது அதனால நீங்க போக்கஸ்டா படிங்க பிஸ்னஸ் கன்சம்ஷன் பசல் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் புக்ஸ் தாண்டி ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது அது நல்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் புக் இது இதுக்கு நீங்க வந்து யூ கேன் ரெஃபர் திஸ் புக் ஹெச்எல் அகுஜாவுடைய புக் பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் இது கவர் ஆயிருக்கும் இல்ல நான் அட்வான்ஸ்டா படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எட்வர்ட் ஷபீரோ புக் எடுத்து படிக்கலாம் சரிங்களா ஆலிவர் பிளட்சர் இந்த புக் இந்த மூணு புக்கும் நீங்க மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா ரெஃபர் பண்ணி படிக்கலாம் இதுல உள்ள டாபிக் எல்லாமே அதுல வந்துடும் சரிங்களா இது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அது போக என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் சரிங்களா அதாவது டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியன் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுவும் பர்டிகுலர்லி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹேரோல் டோமன் மாடல் தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபயர் பிளான் பேஸ் பண்ணி சரிங்களா எஸ் இது அதே மாதிரி நீங்க வந்து இந்த எண்டோஜினியஸ் அண்ட் எக்ஸோஜினியஸ் குரோத் தியரிஸ் அப்புறம் பேலன்ஸ் அண்ட் அன்பேலன்ஸ் குரோத் மாடல் சூப்பரான கான்செப்ட் சரிங்களா உங்களுக்கு இதுல வந்து கிறிஷ்மன்ஸ் ஆர் ஆர் நைட்ஸ் மாடல் சரிங்களா அண்ட் மோரவர் லிக்விட் அது வரும் உங்களுக்கு இந்த ட்ராப் ஏரிய வரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல்ல நீங்க ரெஃபர் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஏகே சென்ஸ் குரோத் மாடல் தியரி ஆஃப் டிபெண்டன்சி சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக நீங்கள் பிஜியில் படித்ததுன்னு காண்டி அடிஷ்னலாக ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுவும் பே
particularly fishes on a quantity theory of money don't factor in consider real balance effect apra inge ungalku portfolio approach by topping sir irukku apra bowman theory irukku square root formula theriva padichukonga thirumala square root formula nichayama kekkuradhukku adhiga vaayppugal undu apra rbi illada kelviye kedaiyadhu so reserve bank of india pathi apra high power money pathi illa ungalku kepaanga so idhu nalla detail ah paathukonga chinna unit da ana nalla nariya questions varadhukku adhiga vaayppugal undu இதுக்கும் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா படிச்சாலே போதும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிற ஒரு கான்செப்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபுளோல கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பத்தி கேட்டிருக்காங்க டிசிப்ளின் பத்தி பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஃபெரா ஃபெமா பத்தி கேட்டிருக்காங்க எப்படி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க இதுல வந்து நீங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா என்இஇஆர் ஆர்இஇஆர் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெளிவா பிடிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி கேட்னா எப்ப இது பண்ணாங்க டபிள்யூடிஓ டபிள்யூடிஓ எத்தனாவது ரவுண்ட் இப்ப முடிஞ்சிருக்குது அடுத்த ரவுண்ட் எப்ப வரப்போகுது அப்புறம் உருகுவே ரவுண்ட்ல அதிகமா பேசப்பட்ட ட்ரிம்ஸ் கிரிப்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஐபிஆர் டி வேர்ல்டு பேங்க் உடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஐஎம்எஃப் உடைய எஸ்டிஆர் அப்புறம் ஏஷியா டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அதோட பிரசிடென்ட் இப்போ யார் இருக்கா சரிங்களா ஏஷியா டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ல அமெரிக்க மெம்பரா இல்லையா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதே மாதிரி நியூ இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் ஆர்டர் இதுவும் இதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் புக் ஐ வில் ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் டொமினிக் செல்வட்டரோட இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் இதுல நம்ம பார்த்த எல்லா டாபிக்கும் உள்ள கவர் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ டொமினிக் செல்வட்டருடைய இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் பொதுவாகவே நான் ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ்ல நம்ம காலேஜஸ்ல நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸ் நமக்கு படித்து எடுத்த புக்ஸ் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணி எடுத்த புக்ஸ் எல்லாமே நம்மளை படிக்கிறதுக்கு ரெஃபர் பண்ண புக்கும் இதுதான் அதனால இந்த புக்ஸ் நம்ம எங்கேயா படிச்சிருப்போம் நம்ம கண்டிப்பா உங்களுக்கே தெரியும் நல்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ் புக் தான் ஸோ இல்லை சார் இதை விட சூப்பரா மெட்டீரியல் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க தாரணமா உட்காந்து படிக்கலாம் பட் என்னோட பார்வையில இது ஸ்டாண்டர்டைஸ் புக் அதுக்கப்புறம் நேராக பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் வந்துடும் வேண்டி தான் சரிங்களா பப்ளிக் ஃபினான்ஸும் வந்து உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும் மைக்ரோ மேக்ரோ டெவலப்மெண்ட் அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் பச்சலும் ஞாபகம் வைக்கலனாலும் இதுலேயும் சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பர்டிகுலர்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட தியரிஸு சரிங்களா பப்ளிக் ரெவன்யூ டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் ஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரி கான்டெம்பரரி ஃபிஸ்கல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஃபினான்ஸு சரிங்களா கீன்ஸால் ப்ரொமோட் பண்ணப்பட்டு அபா பாசிட்டோ லேனரால பாப்புலரைஸ் பண்ணப்பட்ட ஃபங்க்ஷனல் ஃபினான்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம படிச்சுக்கணும் இதுவும் ஈஸி தான் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டு மொத அஞ்சு யூனிட்டுக்கு நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா கேர் போடணும் சரிங்களா ஏன்னா அது மொத அஞ்சு யூனிட்டும் ரொம்ப டெக்னிக்கலான பேப்பர் சரிங்களா கோர் பேப்பர் அண்ட் டெக்னிக்கல் பேப்பர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நீங்க ரொம்ப எஃபர்ட் போட வேண்டாம் பட் அதனால படிக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு போஸ்ட் இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம அதுக்கு செஞ்சு எஃபர்ட் போட்டு தான் ஆகணும் இதுக்கு ஹெச்எல் பாட்டியா உன் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ் புக் நான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா இருக்கும் இல்ல சார் தியாகி புக் இருக்குனாலும் தாராளமா ரெஃபர் பண்ணுங்க ஆனா அதுல இந்த ஜிஎஸ்டி இந்த சில காம்பனன்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்காது அது போக நீங்க மஸ்கிரே அண்ட் மஸ்கிரே கோர் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க வந்து ஹெச்எல் பாட்டியா ரெஃபர் பண்ணலாம் தட் இஸ் மை சிம்பிள் சஜஷன் அண்ட் ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் ஆல்சோ ஏன்னா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு அப்டேட்டடா இருக்கும் இந்த இது சரிங்களா அது போக யூனிட் நைன் அண்ட் டென் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் இல்லாத எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமும் கிடையாது ஸோ அதனால உங்களுக்கு இதுல எல்லாம் அதுவும் டென்த் யூனிட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நித்தி ஆயோக் பத்தி ஸோ கான்டெம்பரரியா கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பிளானிங் ரிலேட்டடா அதே மாதிரி எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லா ஏரியாவும் கவர் பண்ணிருப்பாங்க இதுக்கு நீங்க பிரத்யோகித தர்ப்பன் படிக்கலாம் இல்லைன்னா இந்தியன் எக்கானமி பிரின்சிபல்ஸ் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ராக்ரெஸ் பை ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராக அப்புறம் ரங்கன் அப்புறம் மணிஷ்குமார் அண்ட் ரோஹித்யோ இந்த புக்கு இல்லைன்னா டோஜோ ஜோஷுங்கள் இந்த சரோட புக்கு படிக்கலாம் அண்ட் இல்லை எனக்கு இன்னும் அட்வான்ஸ்டா படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உமா காஃபி தான் படிக்கலாம் சரிங்களா மிஸ்ரா அண்ட் பூரி தர்சன் சுந்தரம் இந்த புக்லாம் என்ட்ரிங்னா நீங்கள் தாராளமாக படிக்கலாம் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸை நம்ம ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ தாராளமாக இந்த புக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வச்சு ரெஃபர
இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் ஸோ அடுத்தது இருக்க அடுத்த மற்ற யூ மற்ற சப்ஜெக்டான சோஷியாலஜி ஜியோக்ராஃபி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு உங்களுக்கு இது ரிலேட்டடான புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் தி சிலபஸ் அனாலிசிஸோட சீக்கிரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்